हेलो फ्रेंड्स श्रेय फैशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज हम ब्लाइंड हेम फुट से साड़ी में फॉल लगाएंगे ये देखिए ये ब्लाइंड हेम फुट उषा जेनो में वंडस्ट्री सिलाई मशीन के साथ में आया है यदि आपकी मशीन के साथ में नहीं आया तो आप मार्केट या ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो ये फुट उन सभी ऑटोमेटिक सिलाई मशीनों में यूज हो सकता है जिनमें मल्टीफंक्शनल स्टिच ऑप्शन होता है ये देखिए इस फुट को हम बताते हैं आपको ये गाइड स्क्रू है और ये एज गाइडर है ये हमारी कपड़े की जो एज होती है उसको ये गाइड करता है इसको हम सेट कर सकते हैं हमारे किनार के हिसाब से देखिए आपको बताती हूँ मैं जैसे हमें इसे दूर करना है तो ये देखिए ये दूर होता होते जा रहा है ये देखिए और जैसे हमें पास में लाना है तो इस तरह से इसको एज गाइडर को हम पास में ला सकते हैं ये देखिए जैसा हमें चाहिए उस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं एज गाइडर को एज गाइड स्क्रू से पहले हम साड़ी के नीचे के किनार पर फोल लगाएंगे नीचे के किनार पर फोल नॉर्मल प्रेशर फुट से ही लगाएंगे आप सेलेक्टर डायल को ए पर रखकर भी सिलाई लगा सकते हो और जिग जेग सी पर रखकर भी सिलाई लगा सकते हो आप ए पर भी सेट रख सकते हो इसको देखिए ये ए पर हमने सेट किया और आप इसको सी पर रखकर भी नीचे की फोल लगा सकते हो आप दोनों पे दोनों में से किसी पर भी आप रख सकते हो इसको जैसी आपकी इच्छा है जो आपको स्टिच अच्छी लगे वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो हम पहले आपको ए पर रखकर सिलाई लगाना बताएंगे सबसे पहले आप साड़ी फोल को थोड़ा गला दे पानी के अंदर ताकि वो अच्छी सिंक हो जाए और साड़ी में आपके झोल नहीं आए और फिर आप अच्छे से उस पर आयरन कर लीजिए हमने इस पे आयरन कर लिए हमने फोल भी अलग कलर का लिया और साड़ी भी अलग कलर की ली और ये इसका धागा थ्रेड भी हमने अलग कलर का लिया हमने अलग कलर का इसलिए लिया ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखाई देगा कि हमारी सिलाई कहाँ पे आ रही इसलिए हमने धागा और फोल और साड़ी सब अलग कलर का लिया है आप मैचिंग का धागा लीजिए और मैचिंग की ही फोल लीजिए अपनी साड़ी से मैचिंग की ये फोल का उल्टा तरफ है और ये कपड़े का उल्टा तरफ उल्टा तरफ उल्टा तरफ दोनों को आपको इस तरह से मिलाना है और ये साड़ी का सीधा साइड है और फोल का सीधा साइड भी यहाँ रहेगा हम करीब आठ दस इंच छोड़ के फोल लगाएंगे और जरूरी नहीं कि आठ दस इंच आपको छोड़ना है आप यहां से शुरू भी कर सकते हो स्टार्टिंग से ही स्टिच लेंथ आप दो से चार के बीच में रख सकते हो हम स्टिच लेंथ तीन पे रखेंगे ये देखे एप पर रखकर हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा दी फॉल और साड़ी के साथ अगर आप सेम मैचिंग का धागा लेंगे तो ये बहुत ओड नहीं लगेगी और अच्छी लगेगी हमने इसलिए मैचिंग का धागा नहीं लिया ताकि आपको ये सिलाई दिखाई दे कि हमने कहाँ पे सिलाई लगाई है ये देखिए पीछे की तरफ भी देखिए अब मैं आपको जिग जेग स्टिच सी पर रख के सिलाई लगाकर बताऊंगी ये देखिए हमने जिग जेग स्टिच लगाकर फोल लगाई है नीचे की तरफ आप सेम कलर का धागा लेकर लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी ये अलग कलर है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये अच्छी नहीं लग रही लेकिन सेम कलर से ये पता भी नहीं लगेगा यहाँ और ये अच्छी डिजाइन भी लगेगी अब मैं आपको ऊपर की तरफ फोल लगाना बताऊंगी वो भी ब्लाइंड हेम फुट से ब्लाइंड हेम फुट लगाने से पहले हम नॉर्मल प्रेशर फुट को हटाएंगे जो ये लीवर देर का पीछे इसको हम दबाएंगे तो ये फुट बाहर आ गया और इस फुट को लगाना बहुत ही इजी है देखिए 
ये देखे ये फुट लग गया अब हम इसी फुट से ऊपर की तरफ फोल लगाएंगे फोल की उल्टी तरफ हम इस पे पास पास फोल के पास पास मार्किंग कर लेंगे चौक से और हम मार्किंग क्यों कर रहे हैं जो आपको बताऊंगी मैं जब हम फोल लगाएंगे जब बताएंगे कि ये हमने मार्किंग किस लिए की है आपको भी इसी तरह से फोल में पूरी में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और ये पिन भी लगा देना ताकि वो किसके नहीं अगर ये फोल किसकेगी तो साड़ी में जोल आ जाएगा वो अच्छी नहीं लगेगी अब मैं आपको इसको फोल्ड करना बताती हूँ कि आपको कैसे फोल्ड करना है ये देखिए इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है जहां पे हमने मार्किंग की है ये देखिए ये मार्किंग और साड़ी की फोल हमने बराबर की है बराबर रखे की है बिल्कुल दोनों के किनार बराबर रखे जितने हम फोल के किनार छोड़ेंगे उतनी हम जो मार्किंग की उसके बाद ये साड़ी छोड़नी है इतना सा पार्ट हम साड़ी का भी छोड़ेंगे ये देखिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ ये देखिए हमने मार्किंग यहाँ पे की है ये देखिए और इतना फैब्रिक हमने छोड़ा है क्यों छोड़ा कि हमने साड़ी की ये फोल का भी पार्ट छोड़ना है ताकि वो जोल नहीं आए और बराबर आ जाए इसलिए हमने इतना सा पार्ट छोड़ा है और आप चाहे तो इस पे आयरन करके इसको इस तरह से जमा सकते हो पूरी में ही ताकि वो सल से आपको पता लगेगा कि हमें कहाँ पे फोल लगानी है ये देखे हमने जितनी फोल छोड़ी है उतना ही हमें साड़ी का फैब्रिक छोड़ना है ताकि वो खोलने पे बराबर आ जाए इसलिए हमने इसके थोड़ा सा हमने फैब्रिक इधर रखा ताकि जितना ये साड़ी का फोल है उतना ही फैब्रिक हमने छोड़ दिया और अब मैं आपको सिलाई लगाना बताती हूँ कि हमें सिलाई कहाँ पे लगानी है ये गाइड स्क्रू है और ये एज गाइडर है इससे हम इसको ये गाइडर को हम जितना चाहे उतना इस किनार के बिल्कुल सीध में ला सकते हैं ये एज गाइडर को हमें इस साड़ी के किनार के सीध में रखना है ताकि हमें पता चले कि हमारी सिलाई कहाँ पे आ रही ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल इसके सीध में ही रखना है इसको और ये स्क्रू से हम इसको दूर और पास कर सकते हैं अब हम मशीन की सेटिंग करेंगे थ्रेड टेंशन डायल को हम दो से चार के बीच में रखेंगे हम इसे तीन पे रख रहे हैं पैटर्न सेलेक्टर डायल को आप ई पे भी रख सकते हो ऐप पर भी रख सकते हो हम ऐप पर रख रहे हैं स्टिच लेंथ आप एक से तीन के बीच में रख सकते हो हम ये तीन पे रख रहे हैं हमने ऐप पर रखा ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनेगा अब हम स्टिच करते हैं पांच स्टिच हमारी साड़ी के फोल के ऊपर आएगी और छठी स्टिच साड़ी के ऊपर आएगी ये देखिए मैं आपको बताती हूं एक स्टिच ये दूसरी स्टिच और ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी अब छठी स्टिच इस साड़ी के ऊपर आएगी ये देखिए ये देखिए इसी तरह ये फोल लगेगी ये देखे हमने स्टिच कर लिए पांच स्टिच हमारी ये साड़ी की फोल के ऊपर आई है और छठी स्टिच हमारे साड़ी के ऊपर आई है ये देखिए दिख रही होगी आपको इसी तरह हमें पूरे में स्टिच लगा लिए और अब मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ कि किस तरह आया है इसको हम थोड़ा सा खींच के इस पे आयरन कर लेंगे ये देखिए जो छठी स्टिच हमारी साड़ी के ऊपर आई वो तुरपाई की तरह दिखेगी दूर दूर स्टिच हुई है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके जैसे हम हाथ से तुरपाई करते हैं उसी तरह तुरपाई होगी इस पे भी इस तरह से आपको इसको हल्का सा खींच के और प्रेस कर लेनी आयरन कर लेना ये देखिए पूरे में मैं आपको बताती हूँ और 
ये बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा है इसी पे मैंने आपको फोल लगाकर बताया है और कॉटन की साड़ी हो तो आप बहुत ही आसानी से फोल लगा सकते हो लेकिन फिसलने वाले कपड़े पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और ज्यादा फिनिशिंग से लगानी है तो आपको मार्किंग करके ही लगानी पड़ेगी जब भी वो फिनिशिंग से लगेगी नहीं तो वो साड़ी के यहाँ पे झोल आ जाएगा जो अच्छी नहीं लगेगी हमने ये अलग कलर का धागा लिया ताकि आपको ये धागा दिखाई दे लेकिन अगर आप सेम मैचिंग का धागा लेंगे तो ये जो छोटा छोटा टिप जो दिखाई दे रहा है वो आपको ये छोटे छोटे तुरपई वाला धागा जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और बहुत ही सुंदर लगेगी ये हमारे मैचिंग का धागा नहीं इसलिए थोड़ा ये दिखाई दे रहा है और हमने आपको दिखाने के लिए ही ये धागा लिया है कि ये स्टिच कैसे आती है ये देखे हमने इस पे आयरन कर दिए और ये देखे ये स्टिच थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है ये देखे ये छठी स्टिच जो हमारे इधर ये है ये देखे ये के इस तरह से दूर दूर जैसे हम हाथ से तुरपाई करते हैं उसी तरह से इस फुट से भी सिलाई होती है और बहुत ही फिनिशिंग से फोल लगी है कहीं झोल नहीं आया इसमें और अगर आप अच्छे से एक्यूरेसी से लगाओगे तो झोल नहीं आएगा और आप सेम मैचिंग का धागा लेंगे तो जो ये स्टिच दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी वो भी दिखाई नहीं देगी और मैं आपको पीछे की तरफ का बताती हूँ ये देखिए पांच स्टिच हमारी इस फोल के ऊपर आई थी ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है और छठी स्टिच जो हमारी साड़ी के ऊपर आई है वो ये है जो ऊपर जा रही है वो छठी स्टिच है ये फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्स